所以说，哥，不怕情侣吵架，就怕情侣异地；不怕异地，就怕异地带时差。你这个问题问我算是问对人了。我跟多多这么多年跨国恋，我有发言权。亲爱的唐总，你做好打持有战的准备吧。说实话。我以前都不觉得这是个问题。一开始我也觉得不是问题。两个人谈恋爱，异地谈不好，天天见面就谈好了吗？后来我发现，异地恋相当于什么呢？相当于你在你手机里边养了个宠物。一开始激情澎湃的时候可以，后来呢，工作一忙，每天就剩下干嘛呢？吃了吗？晚上睡觉之前说晚安，我爱你，变成例行公事了。久而久之，就跟上班打卡似的。你连这个卡都不爱打了的时候 ，OK， 离这撒尤纳拉可不远了。那你们有想过要结婚吗？想过呀。就是因为我想结婚，多多说要回国，我才要回。不过，唐哥，我劝你啊，尽早的结束持有战。两个人天天见，哪怕看对方不顺眼，哪怕是天天吵架，是不是比见不着面强？看我好想你啊！你在干嘛呢？兄哥，醒了。都这么多人，哎，慢慢来，慢慢来。兄弟，哎，那个，哎，头头头，再给我喝两杯，来来来，别喝了，哎呀。哎呀，过来，过来，再喝两杯。行了，行了，别喝，别喝了。嗯。你昨天晚上是不是？啊，我昨天，昨天晚上去看了您的那工作邮件，有一封邮件。什么邮件？就是 S L C 嘛，邀请您去法国重新谈收购的事。我昨天不是给你打电话了吗？过来，夏总监好。夏总监。啊，对了，阳光
，明天设计部要开会讨论下一季新装的创意，想邀请唐总一起参加。哎呦，明天不行，唐总要去法国了。去法国？对。那我先去忙了。嗯Aujourd'hui, je vais vous présenter une minorité ethnique qui vit principalement dans les provinces du Fujian et du Zhejiang en Chine. Ce sont les Cheux. Cette population a depuis toujours leurs propres costumes nationaux. La plupart des artisans sont des femmes autochtones et elles peuvent concevoir et créer les vêtements selon le processus qu'elles souhaitent. En termes de technique, à part le point en travers ou la combinaison du tissage traditionnel et de la broderie, la technique peut aussi être basée sur la vie réelle et présenter des caractéristiques distinctives de l'art national. Lors de la création du motif, l'artisanat du peuple che repose généralement. Sur les points de différentes longueurs, les lignes de différentes longueurs, les surfaces de différentes tailles et la forme claire ou floue. Les changements peuvent être combinés harmonieusement dans un seul motif. En 2008, les costumes des cheux ont été inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de la Chine. 啊，赶紧洗完出来吃水果。啊，我给你放桌上了啊。好。猪猪，猪猪。谁呀、啊？这不是莫非的弟弟吗？连你也跟他们家人搞在一起啊？嗯？你胆子越来越大了，拍这么亲密的照片。到现在还觉得你自己没有错是吗？我错了，我错了，你别跟我绝交行吗？好，那你说你错哪儿了？那，要不你告诉我，马上就改
，我就知道你们男人都是大猪蹄子，渣男，你就是个渣男。陆卓，你别别哭了，你让我好心疼啊，陆卓，你就告诉我怎么了嘛，好不好？这么久以来，我们到底是什么关系？你觉得我们是什么关系啊？我在问你，你今天必须告诉我。从今天以前，我们一直都是好朋友。好，那我们绝交，我们从今天起再也不是朋友。好啊。你说什么？我说我不想再跟你当朋友了，我喜欢你，我要跟你在一起。你也喜欢我，对不对？露珠，你喜不喜欢我？你是在表白吗？对啊，那你接受吗？没想到你对涉足服饰这么感兴趣。涉足服饰历史非常悠久，可以追溯到唐宋时期。我认为他们最特别的吧，就是这些服饰都是由一些平凡的劳动妇女制作出来的。这些服饰特别凸显他们的想法和设计的天马行空。他们用木质的织机制作出粗制的编料，用一根针。几缕线和一个小小的蜡刀，这种平凡不过的道具和材料，为人类的艺术宝库添加无数精美的艺术品，这才是值得我们永远珍爱的。他们的服饰呀，一定是包含了对生活和家乡的热爱，所以我更加欣赏。这也是最吸引我的地方。他们除了传统服饰以外，还有很多意想不到的惊喜呢。如果有机会的话，真想去那边采购。好，我帮你找地方。嗯，谢谢啊。哎，毕业，我通过了。你看，我就说你没问题吧。你呢？还在查。你要是 A 加的话，我就请你吃火锅。我如果是 B 呢，就是正常发挥 ；A 就属于烧香得来的。哎
是 A 加呀。那吃火锅，嗯，重重嘛，重啊，嗯。哎，你干嘛？我要给明轩打电话，这次我能得一家，他有很大功劳。这个重麻就是他帮我亲自找回来的呢。真是中国好男友，少女好伙伴。嗯、兴许他在忙呢。我们先去吃火锅吧。嗯，啊，走吧。嗯。吃啊！我吃的好饱。哎，嗯，我我要去趟超市，要不你先回去吧。我陪你去吧，走吧。哎，没事，我很快就回来了。那行吧，那你注意安全啊。嗯，拜拜。拜你是不是刚吃完火锅？怎么一身火锅味儿？妈，你嫌弃我？好闻啊！好香啊！你怎么来了？你也不跟我说一声，打你电话你也不接。我过来办事儿，想给你一个惊喜。我还以为你是……你还以为什么呀？哼！啊？以为什么呀？想不想我啊？想你。想我还那么着急要回家？嗯，你不是要工作吗？工作当然是要工作了，但是还有正事要办呢。什么正事儿啊？我觉得两三天是不是应该好好的陪陪我？你看你表现吧。看我的表现啊？那你考虑一下。好好考虑一下要。去我妈，慢慢的考虑。唐先生，我代表 SLC 的总裁，恭喜您的欢才运言发布会取得了如此巨大的成功。经过董事长先生再三考虑，认为名媛在中国服装市场的影响力是巨大的，这也是我们所欣赏的。非常感谢你，还有总裁对我们的认可。既然我们双方的合作意向都很明确，我们可以签一下上次的合同，今天就可以完成收购了。你啊，可能关于收购的价钱，我想再跟你商议一下。你的意思是？我是希望在原有我们的合同的价格的基础之上，降低百分之三十。百分之三十？这不可能！如果你要降低百分之三十。我必须和总裁面谈这个事情，没有问题。
谢谢。看着多。哟，这都大热天了。哎，生活不易啊。你认识啊？总裁同意了您提出的价格。从签署合同那天起 s s c 将正式隶属于名媛。非常感谢您一直以来对于我们的帮助。您太客气了。我想对您说，作为 S S C 的员工，能够被明远集团收购，我们都感到很放心。放心吧，我们一定会做到最好。告诉你个好消息啊 ，S L C 已经成功收购了，而且比之前的收购价少了百分之三十。啊？可是之前他们，不是到底怎么回事啊？之前方卫国他不是出高价想跟咱们竞价收购吗？但我觉得价钱太难吃定了。后来突然间发生了，咱们的设计图泄露，发布会取消了 ，S L C 呢就跟咱们回约了。我觉得当时是一个好事儿，就救坡下驴啊。哇，原来是这样啊！那么高的价钱，方卫国他也不会收购的。所以你早就料到米娅会来找你了。对。对，哈，哎，虽然你赞美的话听了很多，但是我还是忍不住要说你一句，我说你真是太厉害了。再真诚一点啊。真诚呀，这么真诚还不真诚吗？再赞美一下。你真的是太厉害了，行吗？你不觉得巴黎是一个特别浪漫的城市吗？所有人们对浪漫的想象都在这里。你喜欢巴黎吗？嗯，喜欢也不喜欢。什么时候喜欢呢？就像海明威说的那样，假如年轻的时候你有幸在巴黎生活过一段时间，那么你此后的一生，无论……你去到哪里，他都与你同在，因为这是一场流动的盛宴。他什么时候不喜欢？你不在我身边的时候。每次我看到那些美丽的建筑的时候，就想告诉你；看到少女在地铁里念情书的时候，我也想告诉你。我身边发生任何事情，我都想随时随地的告诉你。你，你会不会觉得我太不成熟了？其实我跟你一样，莫非？怎么了？算了，等你明天下课了之后，我去接你。咱们两个约会吧。咱们现在不再约会吗？现在不一样，明天很有意义。哎，带硬币了吗？交硬币干嘛？我想许个愿。
学什么呀？我觉得呀，我希望这个雨快点停了，要不然今天好不浪漫。你呢？许了什么愿望？不能说出来，说出来就不灵验了。那你骗我说出来。肯定要说啊。幸好说个假的。那真的是。你知道我这个人啊，从小到大做什么事儿，都想做到最好，追求完美。但是现在我越来越发现，有一件事啊，我做的还不够好。什么事儿啊？关于爱你这个事情，我觉得我还可以做到更好。我曾经在书里边啊看过一个叫做“车库法则”，就是当你辛苦了一天回到了家里，你看到车库里边停着他的车，你会觉得很幸福，想要跟他共度一生。所以我想问你，如果你辛苦了一天回到家里边，看到我的车停在车库里。你会不会觉得很幸福？想要跟我共度余生吗？嗯。看来我许的这个愿望还真挺准啊！雨停了，还真给面子。嗯。所以呢，好想要每一天可以多爱你一点。嗯、莫非小姐，你愿意嫁给我吗？喂，这样跪着很痛啊！再跪一会儿。只要你愿意嫁给我，我跪一天都可以。我以后是不是应该改口叫老婆了？哎，你知道我刚刚许什么愿望了吗？这不是说说出来就不说了吗？因为它实现了。我许的愿望是，我希望你爱我，就像我深深的爱着你一样。所以，你愿意陪着我，每天一起入睡，一起醒来吗？
我不开心了，我们俩马上就要见了，好吗？我等你回来。结婚啦！咱们两个也是有证的人了。我突然间在想啊，之前都是一个人住，一个人睡，那从此以后咱们两个一起住了。睡在一张床上，每天抱着你，是一个什么样的感觉啊？我还蛮期待的。你期待什么呀？哎呀妈！有没有想过，咱们过两天度假去什么地方？挑一个你喜欢的。嗯，那我跟你说个事儿。不要生气好吗？你都这么说了，我很难不生气啊！别生气。你先说说看。我刚接到了去说组学习的电话。多久啊？半年。像刚刚结婚，我一个人就孤苦伶仃的在这个家里面待半年，挺有挑战啊。别生气好不好？我也不想的。可是你也知道机会很难得吗？哎。你是不是觉得结了婚之后我就不想让你工作了？嗯，你想得美。嫁进了我们唐家之后啊，你要更加努力的工作，去完成你人生当中没有完成的梦想。你要做一个我最优秀的老婆，这样才可以做我们唐家的媳妇儿，对吗？
有你快乐了，我才会更快乐。那咱们俩什么时候要孩子？啊走，我今天啊，准备给莫非准备一个惊喜。真的？什么惊喜啊？好奇啊？那算了，不说算了。这个，嗯，莫非啊，你结婚了？对呀、啊，莫非都结婚了？嗯，那你老公是做什么的？你长得帅不帅？哎，莫非长得这么俊，那脑壳肯定不会差的了，是吧？嗯，那你有照片给我们大伙看一看嘛？啊，拿出来看看。对，他他这人不太爱照相，我我找一下吧。快找，那我们看看，又是。谁？我过来找一下莫非啊。啊。嗯，不用找了，人来了。哎呀，莫非，你们家老公这么帅，你有什么不好意思说的啊？怎么这么帅呢？哎，对对对，那我们先走了啊。不打了，我们先走吧。你好。<笑>那么重怎么熊抱啊？哪里重？来来来，熊抱一个来，来。不要。再来一个，再冲一次，哎来，再来一个，来。来，一二，好。哇！你也没上来呀、啊？我上来了。哎，你怎么来了？是不是想我了？什么嘛，摇什么头啊？过来问路啊。问路，你开几百公里，不问几。我问的这个路 ，GPS 问不到啊，是新路。从哪学的土味情话哟？我想你啊！我也想你。嗯。你干嘛呀？让我再睡一会儿啊！咚咚咚咚咚咚咚！我知道啊，我在场。嗯。我真的好困啊。你干嘛？清醒了吗？啊！你不要搞我！你现在是事业的上升期，我作为你的经纪人，当然得督促你进步了。来，乖啊！哎，我今天工作不是晚上吗？你那么早喊我起来干嘛？我昨天在秀台下认识一个人。他是影视制片人，做过不少戏呢。他觉得你不错，让我今天带你去试镜。你不能让我休息一天吗？你快喝，喝完去换衣服。我们没时间了，快点。嗯，快。是这儿吧？我们是在试镜的。啊，你们好，请坐。这是他的资料。嗯。哪家公司的？啊，我们没有公司。之前演过什么戏吗？他是模特，之前没拍过戏。你们是自己找到这儿的？哦，不是不是，是这个陈总让我们来的。
。到，陈总给介绍了一个演员过来，之前也没跟咱们说过呀。陈总和我说了，你叫莫凡是吧？嗯。好，出来看一下。转个身。我们这儿是缺一个模特的角色，不过有台词，你各方面都很好，给他找一段戏，大家准备一下。是晴天。